ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് കൗണ്ട് പ്രിസിഷൻ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്ക്രൂവിൻ്റെ നീളം മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയ നീളമാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി മെഷർമെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നതിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത്ര കൃത്യമായ അളവല്ല അത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണോ എന്ന് ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ പോലെ ഏത് മെഷർമെൻറ്റിലും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റുകളുണ്ട് ചില ഡിജിറ്റുകൾ കൃത്യമാണ് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനവും ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കഴിയുന്നവയാണ് ചില ഡിജിറ്റുകൾ എന്നാൽ ചില ഡിജിറ്റുകളിൽ അത്ര ഉറപ്പില്ലാതാനും ഇവിടെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ആദ്യത്തെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു അളവാണ് എന്നാൽ ശേഷം വരുന്ന പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത്ര ഉറപ്പില്ലാത്തതുമായ ഡിജിറ്റാണ് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനവും ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മെഷർമെൻറ്റിലെ ഡിജിറ്റുകളെ സെർട്ടൺ ഡിജിറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഉറപ്പില്ലാത്ത ഡിജിറ്റുകളെ അൺസെർട്ടൺ ഡിജിറ്റുകൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്നാൽ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിലെ സെർട്ടൺ ഡിജിറ്റുകളുടെയും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു അൺസെർട്ടൺ ഡിജിറ്റിൻ്റെയും ആകെ എണ്ണമാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മെഷർ ചെയ്ത സ്ക്രൂവിൻ്റെ നീളം ഒരു വെർണിയർ കാലിപ്പർ കൊണ്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റീഡിംഗ് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം വെർണിയർ കാലിപ്പർ വഴി മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ സ്ക്രൂവിൻ്റെ നീളം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കണ്ടു ഇവിടെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നത് സെർട്ടൺ ഡിജിറ്റുകളും ലാസ്റ്റ് വന്ന ടു ഒരു അൺസെർട്ടൺ ഡിജിറ്റുമാണ് മീറ്റർ സ്കെയിൽ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമാണ് അതായത് ഇവിടെയുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടാണ് ഫൈവും പോയിൻറ്റ് ഫൈവും കൂടി ചേർന്ന് രണ്ടാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്നാൽ ഇതേ നീളം വെർണിയർ കാലിപ്പറിൽ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെയുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ത്രീ ആണ് സ്കെയിലിനേക്കാളും കൃത്യമായി മെഷർ ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് വെർണിയർ കാലിപ്പർ അതുകൊണ്ടാണ് വെർണിയർ കാലിപ്പറിന് മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് നൽകുവാനായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ കൃത്യതയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിസിഷൻ പ്രിസിഷൻ കൂടുന്തോറും ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന മെഷർമെൻറ്റിലെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റുകളുടെ എണ്ണവും കൂടും അടുത്തതായി നമ്മളിവിടെ ഈ സ്ക്രൂവിൻ്റെ നീളം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ കൊണ്ട് അളക്കുവാൻ പോവുകയാണ് സ്കെയിൽ കൊണ്ട് അളന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വെർണിയർ കാലിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് വെർണിയർ കാലിപ്പറിന് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ നൂറായി മുറിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പോലും മെഷർ ചെയ്യുവാനാകും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ റീഡിംഗ് ആണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് സ്കെയിലിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് വൺ എം എം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് ആൻസർ വന്നത് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കുറയും തോറും പ്രിസിഷൻ അഥവാ കൃത്യത കൂടും പ്രിസിഷൻ കൂടും തോറും ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നൽകുന്ന മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറുടെ എണ്ണവും കൂടും വെർണിയർ കാലിപ്പറിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് വെർണിയർ കാലിപ്പർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ നൂറായി മുറിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പോലും മെഷർ ചെയ്യും വെർണിയർ കാലിപ്പറിനേക്കാളും പ്രിസിഷൻ കൂടിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സ്ക്രൂ ഗേജ് സ്ക്രൂ ഗേജിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ ആയിരമായി മുറിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പോലും സ്ക്രൂ ഗേജ് അളന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും നാം മെഷർ ചെയ്ത സ്ക്രൂവിൻ്റെ നീളം സ്ക്രൂ ഗേജ് കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഈ മെഷർമെൻറ്റിലെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എന്നത
ഏറ്റവും എളുപ്പ മാർഗം ഇതാണ് നിങ്ങൾ നിയമം കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകരം ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക അതിൽ നമുക്ക് നിയമം തനിയെ മനസ്സിലാകും ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും നോക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നിയമമാണ് ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ പൂജ്യമല്ലാത്ത എല്ലാ ഡിജിറ്റുകളും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിലെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിയമം മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ പൂജ്യമല്ലാത്ത എല്ലാ സംഖ്യകളും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഇനി വരുന്ന മെഷർമെൻറ്റിൽ എവിടെയൊക്കെ പൂജ്യം വന്നാൽ അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആകും എവിടെയൊക്കെ പൂജ്യം വന്നാൽ അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആകില്ല എന്നാണ് നോക്കുന്നത് സോ ആദ്യ നിയമം പഠിച്ചതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി പൂജ്യമല്ലാത്ത എല്ലാ സംഖ്യകളും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് നിയമം പറയണത് മെഷർമെൻറ്റിൽ ഡെസിമൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഡെസിമൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എങ്കിൽ ഡെസിമൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത മെഷർമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന സീറോസ് അതായത് ഈ മൂന്ന് സീറോസ് അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല പകരം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയത് ഫൈവും ടുവും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റിൽ സിഗ്നൽ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത നിയമത്തിലേക്ക് വരാം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിജിറ്റുകളുടെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന പൂജ്യങ്ങൾ അതും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പൂജ്യം കിടക്കുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിജിറ്റുകളുടെ ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ പൂജ്യവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സിഗ്നൽ ഫിഗേഴ്സ് രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം മൂന്ന് ഒന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് സിഗ്നൽ ഫിഗേഴ്സ് ഈ മെഷർമെൻറ്റിലുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നിയമത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് നിയമങ്ങളുടെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നോക്ക് ഇത് ഡെസിമിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു വാല്യൂ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അവസാനം ഒരു പൂജ്യം കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പൂജ്യം എന്തല്ല സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ ഈ പൂജ്യം എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിജിറ്റുകളുടെ ഇടയിലാണ് പൂജ്യം കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിജിറ്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇനി നമുക്ക് ഈ സംഖ്യയിൽ ഡെസിമലുണ്ട് ഡെസിമലിന് മുന്നേ നോക്കുക ഒരു നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക ഡെസിമലിന് മുന്നേ ഒരു പൂജ്യമല്ലാത്ത സംഖ്യ ഉണ്ടോ നോക്കുക ഉണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് എങ്കിൽ ഡെസിമിൽ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എല്ലാ പൂജ്യങ്ങളും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡെസിമലിന് മുന്നേ ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എല്ലാ പൂജ്യങ്ങളും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിജിൻ്റെ എണ്ണമാണ് നാല് ഇനി നോക്കാം വീണ്ടും നമുക്കൊരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉള്ള ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഡെസിമലിന് മുന്നേ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടോ നോക്കുക ഡെസിമലിന് മുന്നേ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എല്ലാ സീറോസും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിജിൻ്റെ എണ്ണമാണ് നാല് വീണ്ടും ഒരു ഡെസിമലുള്ള സംഖ്യയാണ് ഡെസിമലിന് മുന്നേ ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഡെസിമലിന് മുന്നേ സംഖ്യ ഉണ്ടോ ഇല്ല നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റുകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല എങ്കിൽ ഡെസിമലിന് ശേഷം വരുന്ന പൂജ്യം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഈ പൂജ്യം എന്തല്ല സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ ഒരു നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പൂജ്യങ്ങൾ എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഡെസിമിന് ശേഷം പൂജ്യമല്ലാത്ത ഒരു സംഖ്യ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പൂജ്യങ്ങൾ എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് രണ്ട് ഇവിടെ നോക്കാം ഡെസിമിന് മുന്നേ ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ടോ നോക്കുക ഡെസിമിന് മുന്നേ സംഖ്യ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ വേണം നിർബന്ധമില്ല ഡെസിമിന് മുന്നേ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ടായാൽ മതി ഡെസിമിന് മുന്നേ ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന എല്ലാ പൂജ്യങ്ങളും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്ക് ഡെസിമിന് മുന്നേ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന എല്ലാ പൂജ്യങ്ങളും എന്തായിരിക്കും
ഇതാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് വ്യത്യസ്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രസിഷൻ ആണുള്ളത് അഥവാ കൃത്യതയാണുള്ളത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രസിഷൻ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ അത് തരുന്ന മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറുടെ എണ്ണവും കൂടുതലായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മീറ്റർ സ്കെയിൽ സ്കെയിലിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് വൺ എം എം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സ്കെയിൽ തരുന്ന ഒരു റീഡിംഗ് ആണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് നമുക്ക് സ്കെയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു റീഡിംഗ് ആണ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ റീഡിംഗ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥാനം മാത്രമേ സ്കെയിലിന് തരാൻ കഴിയുള്ളൂ അടുത്ത സ്ഥാനം തരാൻ സ്കെയിലിന് കഴിയുകയില്ല ഇവിടെയുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിജിറ്റ് എണ്ണമാണ് രണ്ട് എന്നാൽ വെർണിയർ കാലിപ്പർ വഴി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് വെർണിയർ കാലിപ്പർ കൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സ്ഥാനം കൂടെ കിട്ടും ഫൈവും തൊട്ടപ്പത്ത് സ്ഥാനം കൂടെ കിട്ടും ടു എന്ന പ്ലേസും കൂടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ കൃത്യത എന്താണ് പ്രസിഷൻ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി കൂടി അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിജിറ്റ് എണ്ണം ത്രീ ആണ് ഇനി ഇതേ മെഷർമെൻറ്റ് സ്ക്രൂ ഗേജ് കൊണ്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ഗേജിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് സ്ക്രൂ ഗേജ് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെഷർമെൻറ്റിൽ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് സ്ഥാനം നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഫൈവ് ടു ഫോർ മൂന്ന് സ്ഥാനം നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിജിറ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നാലാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്കെയിലിൽ നിന്നും വെർണിയർ കാലിപ്പിലോട്ട് വന്നു അവിടെ നിന്നും സ്ക്രൂ ഗേജിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കുറഞ്ഞു അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ റീഡിങ്ങിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രസിഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിന്നും കൂടി പ്രസിഷൻ പ്രസിഷൻ കൂടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്തിച്ചേർന്നു വീണ്ടും പ്രസിഷൻ കൂടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്തിച്ചേർന്നു ഇതേ സമയത്ത് മെഷർമെൻറ്റിലുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്തു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി അപ്പോൾ ഇതാണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ടും പ്രസിഷനും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം